かぶじいさんはいこんにちはかぶじいさんです私が20歳代ですね人生初のバーナーであるこの S ビットのポケットストーブと固形燃料埼玉県の伊豆ヶ岳山頂でのカップラーメン食べるぞの企画が惨敗に終わった経験の後ですねこの件は前回のトークタイムでお話しした部分なんですけど若い私はどうしたのかっていうのが今回のトークの内容になりますカブじいさん動画の最後に次回の予告編があります最後までお付き合いくださいねはいこんにちはカブじいさんです、えー、トークタイムの第3弾ですねまあ、こういった S ビットのような固形燃料を使う火器っていうのは本当に風に弱いんですけどウィンドスクリーンで囲ってあげればうんその弱点はある程度克服できるところなんですよねしかしまあ若い私はですねそういったあの工夫で乗り越えようとせずに一気に高価なそして強力な道具類の方へ目がいってしまったんですねで今思うとですねシンプルなバーナー類っていうのはこういった固形燃料を使うもののほかにもですね例えばですねこういったあのアルコールストーブ通称アルストってよく言いますけどアルコールストーブっていうのもありますでこれも非常にシンプルな道具なんですよね軽いし壊れようがないってとってもいい道具現在ではほんと市民権を得てとても一般的にも普及してますお安いですしねところがですねこの当時はですねなぜかアルコールストーブへ私の気持ちは向かなかったでその理由が何かは分かんないです当時あんまりアルコールストーブっていうのがそれほどメジャーな存在じゃなくて私の目線に入らなかったのか気持ちの目線に移らなかったのかとにかくこのアルコールストーブっていうのには、うん、興味が、うん、向かなかったんですねでこれはね若気の至りというんでしょうかねでですねちょうど私が28歳の頃ですねいよいよ北海道へ初のツーリングへ行くっていうことがトリガーになりましてですね強力なバーナーナを物色し始めましたまあ言えば文明の利器というかパワーの道具に目線がいったんですね当時の登山用品店まあ当時はですね今みたいないわゆるアウトドア用品店アウトドアレジャー用品店という裾野の広い一般ピープルにも優しい感じの店舗っていうのはなくてですねもう本当にガチな登山をやる人のための登山用品店っていうのがメジャーでしたなんで登山用品店へのこのことね素人の私行きましたねでそこのバーナー類の棚に陳列されていたものはまずこのこういった液体燃料を使用するですねもういかにも道具然としたこの強烈なね液体燃料系のバーナーストーブ類がやっぱり幅を利かせていた時代ですねこういったものですねうん、でこういった液体燃料を使うバーナーストーブ類っていうのはガソリンやケロシンなどを使用しますでプレヒートですとかこういったポンピングですとかいろいろなお作法ありまして通称これまあ技師キーと言うんですけれども。取り扱いいには慎重さがいりますよね液体燃料は可燃性で揮発性もありますし慎重さが求められますで、まあ、素人がちょっといい加減に使うとですね、まあ、こう大炎上したりして、まあ、大惨事にならいかねないやっぱり知識とそれなりの使うためのノウハウ技術がいるそういう道具ですね本当に道具いかにも道具ですねでそれとは別にですね当時こういったですねガスボンベ今でいうところの OD 缶 OD 缶っていうのはアウトドア缶の略なんですけど OD 缶こういったガスを使うバーナーも市民権を得てですね市場に普及し始めていた時期でしたね先ほど説明したこういう液体燃料系のバーナーと比べると
かなり取り扱いが簡単で素人が扱うという目線で見てもね安全性に優れているなぁという感じがしましたはいこれ見るからにスマートですよねこの見てくれからしてはねで当時のブランドとしては英国生まれの EPI ガスと呼ばれるものですねちょっと見えますでしょうかこれ EPI ガスメイドインイングランドっていうものともう一つ私は持ってないんですけどフランス生まれのキャンピングガスというブランドがメジャーでしたねで私の記憶だと当時はですね今ではメジャーなえっとスウェーデン生まれの岩谷プリムスっていうメジャーなブランドが今はあるんですけど当時はそれほどお店が並んでなかったように記憶してますはいで今ではメイドインジャパン日本が世界に誇るブランドであるソトですね外アドビのソトを取って SOT を外だと思うんですけどソトっていうブランドは当時はまだなくてですね釣り具店なので新富士バーナーとして売られてました、うん、でその新富士バーナー、まあ、今でいう外のガスバーナーやランタンというのは当時あんまり登山用品になかったような気がまあ私が記憶が定かではないですがただ釣り具店にはあったと思うんですね、うん、登山用品店に若い私がね出かけていきましてね当時世間にはインターネットっていうもの自体が存在してなくてネットで商品をパチパチ物,物色するっていうそういう時代じゃないんですよね、まあ、実在の店舗へ行って現物見てお店の人に教えてもらって会話してなんなら値下げ交渉して買うっていうそういう選択肢しかなかったですネットなんていうのはないんでねでいかにも山の道具然としたいかつくしてそして何やらレバーがいっぱいあって複雑そうなこの液体燃料系のバーナー類に私はまあ一種の不安感というのはこんな複雑な道具僕に扱えないな大丈夫かなもう炎上しないかな爆発しないかなっていうのがもうすぐ、うん、そういう不安感を感じていろいろ見てましたでやはりねこのスマートで扱いやすそう手軽そうなバーナー類、うん、こっちがまあ、素人の私にはね向いてるんじゃないかなとで店員さんの説明でもやっぱりこっちは液体燃料を使う場合にはそれはメリットもあるんだけどやっぱ取り扱いには慎重さもいるしあと圧倒的に重いんですねうんと軽量なモデルも徐々に出てきてましたけどこういった軽量モデルもあるんですけどやはりうん重たいもっとコンパクトなものもあるんですけどさらに使い勝手が難しいちょっと尖った道具が多いですよね小型になるとでお店の人もまあやっぱ素人の当時私も若いお兄さんっていうかまあおじさんっていうかうんやっぱこっちの方が向いてるでしょうねコンパクトで軽くて取り扱いも楽うんで液体燃料でないのでその燃料自体の取り扱いも楽だよっていうことでこのシンプルなガスを使うオーディカンを使うバーナーの方へ、うん、これだとこれが自分に向いてるなってことでこちらのね道具を仕入れることにしましたカブジーさんで先ほど話したこのイギリス生まれの EPI ガスの特徴っていうのはもう皆さんよくご存知なんですけど、まあ、知らない方のためにちょっと説明しますこれも EPI ガスのバーナーなんですけどもバーナーの底にネジが切ってありましてこの OD 缶これはたまたまちょっと外の OD 缶ですけど、まあ、各ブランドから OD 缶は出てますがあの EPI ガスのガスボンベもありますちょっとここへ画像を出しますねでそのガスボンベの上にこういうやはりネジを切ったこの出っ張った突起があってそこにこのバーナーをねじ込むだけですねでねじ込んでいきますとここのポッチがですねこの OD 管側のセルフシーリングのバルブを押し下げてガスが供給できるようになりますであとはここをひねって着火するというシンプルな構造それが EPI ガスの方式ですね当時の岩谷プリムスも同じ方式です今の外も一緒ですね一方ですね今ここにはない
フレンジブルーに白いキャンピングガスキャンピングガスフランス生まれですねの方はですねちょっと特色があって当時はですねここにちょっと写真出しますがこのバーナーの下に尖った針状の筒があるんですねで OD 管側にはバルブがなくて平面になってるんですでこの注射針みたいのをブスッと刺して使うっていうねすごい特殊な構造でしたで一回刺しちゃうと使い切るまで抜くことができませんバーナーを抜いちゃうとその穴からガスが漏れてしまうっていうちょっとシンプルイズベストを地で言ってるんですかねフランス人らしい特殊なモデルがキャンピングガスだったんですねえっとキャンピングガスの当時のメジャーなバーナーもここへ画像を出しておりますまあ、そういった2種類のものを見ましてですね当時 EPI ガスの,その BP というストーブはあの名だたる高い山の遠征隊とかへも積極的にあのパートナーとして機材を提供したりあの上村直美さんもですね遠征に使ったりして非常に何て言うんですかねメジャーだったんですね。使うにあたってのそのねじ込みで脱着ができてまた次回もこのボトル再利用できるっていうその取り扱いの楽さもありましてですね私はまあ EPI ガスの BP ストーブバックパッカーストーブっていうのを買うことにしましたカブジーさーんこの OD 缶式バーナーはその構造上重心が高いわけですねでここでコッペルや夜間を乗せて使うと不安定になるんですよね重心が高いですからねひっくり返りやすいですねもう皆さんもこれはもううなずけるところだと思いますまあ使用中に誤ってね乗っけてるものをひっくり返した経験っていうのはもう数知れずですねせっかくの食事をぶちまけてしまうなんていうのはザラだったと思うんですねやがて私もですねまあ結婚しまして、ね、子供ができてファミリーキャンプへも行くようになりましたでこの時ですねこの手の重心が高いバーナーに不慣れな奥さんからはまあちょっととってもうーん使いづらいしブーイングになりましたねこの手はあの片手でサポートしてないといけないですね乗っけてたものでそんな使いづらいの嫌だってことになっちゃいましてですね当時ね出たばっかりだったかもしれないですねこのアルパインストープ、ね、EPI のアルパインストープっていうこの OD 管と本体が分離している低重心これと比べると明らかに低重心ですよね低いとっても低い片やこの高さで片やこの低さということでこれを仕入れでねこれ使おうよって言ってまあ私はもう<笑>道具に走っちゃったけど奥さんからやっぱりこの華奢なごとくっていうのがどうも使いづらいんですかねこの3点のここにファミリーキャンプだと結構大きいフライパンとか乗せるわけですねそうするとやっぱり不安定で、まあ、ひっくり返ったりしちゃうわけですよでもやっぱとっても使いづらい安心して料理できないでせっかく作った料理こぼしてもうなんだよって散々なことになるんでもうこういうの嫌だってもう家にあるカセットガスコンロが一番いいわってことになったわけですえカセットガスコンロですかなんてね私思いましただってロマンないじゃんなんて奥さんにしたらロマンなんてそんなものは二の次です美味しい料理を安心して作れるそれが一番ですよねもう最もです奥さんの言ってことでですねなんとこういうねあの結構ロマンの道具から一気にカセットガスコンロ登場しますちょっと画像に入りきらないですかねカブジーさん奥さんがもうカセットガスコンロがいいもう家で使い慣れてるこれがいいわっていうことでカセットガスコンロを、ね、使うことにしましたはいいわゆるカセットガスですねこのカセットボンベルを入れて使うやつですねパチンつってカチャってって点火ってこうやって、まあ、ボトクを旋回してもう安定の安定のごとくだとで私もねそのいかにも家庭集のするファミリー集のするカセットガスコンロをアウトドアでつくの使うのにすごい抵抗があってうーんロマンないなと思ってですね無理やりカセットガスコンロをですねこの
グリーンちょっとアウトドアチックに塗りましてねちょっとなんかコールマンとか貼っちゃったりね A 文字貼ったりのいろいろインストラクション貼ったりしてですねそれらしいものにこれ1983年から使い始めたんですね LP ガスシングルストーブなんてねそれらしくロゴつけてコールマンとかねで少しでも家庭臭がキャンプサイトにただわんなわないようにね奥さんにとってはそんなことどうでもいいんですよねでもこれにしてからやっぱり私も思いましたうん道具っていうのは本当安全で安心して使えるっていうのがとっても大事なんだなって思いましたやっぱりこれに乗ってると大きなフライパン鍋でも安心ですよねで着火もワンタッチ奥さんでも手軽に使える形のパチンそれに比べるとやっぱりこれはあのそれは道具としては小型計量この大きさに対してこの小ささですからね重量なんか比べようもないぐらい軽いし小さいし安心して安全に楽に使えるっていうのはファミリーキャンプでは大事だなと思いましたただちょっとムードにかけるなってことでですねその後ですねここにちょっとあの画像で出します今はもう手放してしまったんですけれどもコールマンの OD 缶を使うかっこいいツーバーナーのガス式のストーブバーナーを購入しましたでこれはさすがに奥さんも使いやすいし二口あるから料理もスムースにできるって評判になりましたねそれでファミリーキャンプ時代はねずっと過ごしてきましたカブジーさんその後ですねファミリーキャンプになるとやっぱガスの消費量って多くてですね、まあ、料理がいっぱい多彩になってきて消費量も増えると余計こう経済性の面でね高くつくのが OD 感なもので、うん、なかなかちょっと辛いねってことで結局はファミリーキャンプはカセットガスに戻りましたね、うん、あのさっきお見せしたカセットガスコンロ1台で別でこの。うん、2口いるんだっていう時はこの OD 缶のストーブ使うみたいなちょっと変形的な使い方もしてましたまた OD 缶を使うこのランタンも一緒に使い始めましたねこれも EPIEPI EPI ガスのランタンになるんですけどこれですねあの同じ EPI ブランド同士なんでこの OD 缶にこれを刺してね使うとなんで燃料が共通化されてですねバーナーとしても使えランタンにも使えるっていう,こう使い勝手の良さを発揮してくれましたねでそれとと別にですね一人でソロキャンプへ行くようなシーンにが出てきましたので当時やっぱこれ EPI ガスの,あの1990年生まれのマイクロスーパーストーブっていうんですけど本当これ小型計量で火力はそれほどないんですけど私にとってはもうこれ十分でしたねで小さいコヘルとの相性がいいですで組み立ていらないワンタッチっていうねボトルと OD オーディー缶とバーナーがこうやって直列で縦に並ぶものは重心が高くて使いづらい反面ですねこの占有する面積はこのオーディー缶のスペース直径分だけで狭い範囲で使えるんですよねところがこのアルパインストーブみたいな分離型って一見便利そうなんですけど実はバーナーを置くこのスペースとホースでつながれた別の OD 缶を置くスペースと分離してる当然分離型で分離してるんで意外に場所を取るっていうのかな2つの面積を要する何気にこのホース邪魔くさかったりするんですよもう本末転倒の重心を低いために分離してホースでつないでて手元で火力調整をキュッキュッてできる便利さがある反面このホースがちょっと邪魔だなとかテーブルの上とかで邪魔みたいな致しかゆしの使い勝手だなっていうのがこのアルパインストーブに思ってたことでどっちもどっちだなって重心高いけど面積小さくてコンパクトなこういうタイプと。
分離型それぞれやっぱね一応一旦あるなーっていうのを長い役使う間に感じましたねはい。カブジーさんというわけで今回は、えっと、20代後半28歳からだいたいファミリーキャンプ全盛の45歳ぐらいまでですかねのカブジーさんのバーナー遍歴オーディカンに始まり結局はファミリーキャンプのメインはこの<笑>家にあったカセットコンロに着地したっていうねうん現実ってそういうもんなんですかね結局身近にあったものが一番使いやすかったっていうねカブジーさん的にはロマンないなとは思いつつも結局使いやすいっていうのはやっぱ確かで,、うん、でファミリーじゃない時にはやっぱりこのオーディカンオーディカンのガスバーナーっていうのが活躍してくれてたっていうことになりますかねはいそういったオーディカンいやカセットガスコンロを使う時代が流れていきましたねちなみになんですが現在オーディカンを使う場合ですねこれですも,もはや見てくださいこの小ささこの小さいガスバーナーがメインですこの大きさの差分かりますでしょうちょっと分かりづらいかなこの圧倒的な差まあ缶はちょっとこれは小さいんですけどこのバーナーヘッド部だけを比べると分かるんですがこれも相当小さい部類に入るんですけどえっとスーパーストーですね現在はもうこれですこの小ささ重さも全然軽いですし畳みますとねこれこういう感じでこんなにコンパクトになっちゃうんですね見てくださいこの小ささえっとこれ BRS のチタンマイクロストーブっていうんですかねあのー、炎がすごいスポット的に出るんで局所的に熱くなるんですけどし、あのー、ソロキャンプとして使うには十分ですねこれも相当小さ当時小さかったですけどもこう畳んでもこの圧倒的な差ですねはいこんなの今はえもしオーディカンのバーナー使う時はもうこれ一択になってますねこういったものやアルパインストーブもう全く使わなくなっちゃいました時代の流れ感じますねということでここまでですね S ビットポケットストーブ以降、うん、オーディカンガスバーナーそして家庭用のカセットガスコンロをずっと使ってたよっていう話でしたはい今回のトークタイムはこの辺で終わりにしようと思います。次回はこの続きですね。まだ引っ張るんかいって思われるかもしれないんですが、はい。この後はですね、また違う方面のバーナーに手を出してね、なんでしょうね、道具いじりに走る、うん、そういう時代が来ます。カブジーさん。はい、ここから次回のおまけ予告編になります雨続きだったのが一点パーッと晴れた休日ですね久しぶりに奥多摩や小菅の回送路を走り抜けて友人と一緒に富士五湖の一つ最古でキャンプをしましたっていう動画になりますね是非ご期待ください今回の動画いかがだったでしょうかチャンネル登録、高評価、コメント、どうぞよろしくお願いします。毎週土曜日の18時、ぜひまた見に来てくださいね。